അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല വബർക്കാത്തു ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീട് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടിയാണ് പലരും വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നത് ഈ ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീടെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബം അവർക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാനും സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സിറ്റ് ഔട്ട് ഭംഗിയായി നമ്മൾ നിർമ്മിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ്റൂമുകളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ഷോറൂമുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന എന്നാൽ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനം നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഒരുക്കാൻ വിട്ടുപോകാറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പൊതുവെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ആ സംവിധാനം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എന്നും സമൂഹത്തിലും നാട്ടിലും ജീവിച്ച് ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ലൈബ്രറി അതുപോലെ തന്നെ വായന എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ മക്കൾ വായനയുടെ ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം മക്കൾക്കൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിനോടാണ് താല്പര്യം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉപ്പമാരുടെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉമ്മമാരുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അവർ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അവരിലേക്ക് ഈ മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു ത്വര ഒരു ആ ഒരു അതിനോടുള്ളൊരു കമ്പം ഒരാവേശം എങ്ങനെ കടന്നു വന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ അവരാ കുട്ടിയെ ലാളിക്കുന്നതിനേക്കാളും എടുത്ത് പരിപാലിക്കുന്നതിനേക്കാളും അവരുടെ മൊബൈലിനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടി കാണുന്നത് അവൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അനിയനും അനിയത്തിയും ഒക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതെനിക്കും വേണം അതിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവരിങ്ങനെ അതിനെ സ്നേഹിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ചെറിയ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോഴേ കണ്ടു പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും അവൻ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടാൽ അതിനു വേണ്ടി കരയും ആ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈബ്രറി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ആ വായനയോടായിരിക്കും അവർക്ക് പ്രിയം അതല്ലെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ ഒരു സംവിധാനം മനുഷ്യനെ മൊത്തത്തിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മക്കളുടെയും വല വരും തലമുറയുടെ ഭാവിയും സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടപെടുന്ന സമയം ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നേരം പുലരുമ്പോൾ ഏഴേക്ക് ഫോണിലാണ് രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പരിപൂർണമല്ലാതെ വെച്ചുപോയ മെസ്സേജുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലെ ചർച്ചകൾ അതെന്തായി എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയസ് ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുറത്ത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കണക്ഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വാട്സപ്പിലെ മെസ്സേജുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കും അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലേക്കാണ് കൂടുതലായും നമ്മൾ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ആ ഒരു റൂട്ടിൻസ് തുടങ്ങുന്നത് അതിലൂടെയാണ് അത് നമ്മൾ മാറ്റണം കൃത്യമായി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സമയം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഷെഡ്യൂളുകൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടപെടാനുള്ള നമ്മുടെ സമയത്തെ ആ രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ നഷ്ടമാവുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്കുള്ള ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്കൂളുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പഠനവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള റെഫറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു പഠിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമാണ് വെറും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് മാത്രം പഠിക്കുന്ന കാലമല്ല ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ നിങ്ങളിത് റെഫർ ചെയ്തു വരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അതിന് മൊബൈൽ ഫോണില്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റില്ലേ നെറ്റ് കണക്ഷനില്ലേ അതൊക്കെ അതിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യാലോ ബ്രൗസ് ചെയ്യാലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട
മറ്റു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല സംഭവങ്ങളും അതിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞാലും അതല്ലെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണമാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റുള്ള വഴികളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും അതവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അപക്വമായ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പലതിലേക്കും അവർ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം മാറ്റി എല്ലാം ലൈബ്രറികളിലേക്ക് ഒതുങ്ങാൻ ഒതുക്കിയാൽ അത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വളർച്ചയെ സുഗമമാക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മകന് അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് ഒരു വർഷം ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പണം കൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറോളം പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷേ വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവരെയും അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ ഒരു നാട്ടിലെ ഒരു പതിവെന്ന നിലക്ക് പലരും ട്യൂഷന് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അത് വേണ്ട എന്നല്ല വേണ്ടവർക്കത് കൊടുക്കണം അതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയൊരു ഘടകം തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും ആ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഒരു വർഷത്തെ ഫീസ് വെച്ച് നമ്മുടെ നമ്മൾ നമുക്കൊരു നൂറ് പുസ്തകം വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ നൂറ് പുസ്തകം നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലെത്തിയാൽ അത് ഒരു തലമുറക്ക് മാത്രമല്ല പല തലമുറക്കും അത് ഉപകാരമാണ് മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ സയൻസിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പഠന പഠനത്തിൽ തെളിയുന്നത് ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ എൺപതോളം ഏകദേശം ഒരു എൺപത് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ അത് വായിച്ചും കണ്ടും വളരുന്നൊരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ എല്ലാ നിലക്കും പക്വത കാണിക്കുന്നവനും അതുപോലെ തന്നെ വായനാ സംസ്കാരത്തിലൂടെ വളരുന്നവനുമായിരിക്കും എന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലൈബ്രറി സംവിധാനം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ ആ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ ലൈബ്രറി സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വീട് എപ്പോഴും സജീവമായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കളുടെ വളർച്ച അതി ശാന്തവും സുന്ദരവുമായിരിക്കും എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ നിങ്ങൾ മഖ്ബ മഖ്ബറകളാക്കാൻ പാടില്ല ശ്മശാനങ്ങളാക്കാൻ പാടില്ല അത് മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം ഫർദ് നിസ്കാരങ്ങൾ പള്ളിയിലും സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ വീട്ടിലും വെച്ച് നിർവഹിച്ച് പഴ വീടുകളിൽ ഒരു ബറക്കത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ബറക്കത്തിറങ്ങുന്ന രൂപത്തിലാക്കണം നേരെ മറിച്ച് ശ്മശാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ജീവനില്ലാതെ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവിടെ ഒരു ചലനവും വളർച്ചയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ശ്മശാനങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങളെ വീടുകളാക്കരുത് അഥവാ വീട് ബറക്കത്തിറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം അതിനെ അതിൻ്റെ വിശാലമായ അർത്ഥം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിശാലമായ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്കും അത് സൂട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിനെ നമ്മൾ ജീവനില്ലാതെ നിർജീവമായ രൂപത്തിൽ വളർച്ചയില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളും അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഉണർവുള്ള വളർച്ചയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തെയാണ് ഒരു വീടിനെയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ വളർന്നു വന്ന് കുട്ടിയുടെ വായനാ സംസ്കാരം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ അവന് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നിലക്കും അവൻ്റെ സംസ്കാരവും അഥവാ കൾച്ചർ വായനയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കൾ മറ്റു വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലും നാടുകളിലുമുള്ള കൾച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വായിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് പല നാടുകളിലും അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതിയ പുസ്തകം അതിങ്ങോട്ട് വിവർത്തനം ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പുസ്തകം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കക്കാരൻ്റെ കൾച്ചർ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കാവുന്ന സംസ്കാരങ്ങളെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ പല രൂപത്തിലുള്ള കൾച്ചർ അറിയുന്നവരായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാപരമായ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പായി അതിലൂടെ അവന് ഭാഷകൾ സുഖമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അവൻ്റെ രീതികൾക്കും കഴിവുകൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ആ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് അത് കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ അവന് മറ്റൊരാളെ അവലംബിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ നിലക്കും അവന് റെഫർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ലൈബ്രറി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് അവന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതിലൂടെ
അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിനൊരു ഫ്രീ ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷവും അതിൽ സൃഷ്ടിച്ചാൽ അത് ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സംവിധാനം നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭാവിയെ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മളൊക്കെ അത് ചെയ്യാൻ ഉത്സാഹം കാണിക്കണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും